वेलकम टू स्पेशल एजुकेशन विद हामिद नकवी आज का हमारा टॉपिक है पोलियो माइलाइटिस जिसको हम आम फैम जुबान में पोलियो कहते हैं इसको हम दो हिस्सों में पेश करेंगे पहले हिस्से में हम काजेज टाइप्स और सिम्टम डिस्कस करेंगे और दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे कि इसकी मेडिकेशन क्या हो सकती है इसकी मैनेजमेंट कैसी होती है और इसके एहतियाती तदाबीर क्या है तो आइए शुरू करते हैं ये लफज पोलियो माइलाइटिस ये ग्रीक जुबान का लफ्ज़ है जिसमें पोलियो का मतलब है ग्रे माइलोस का मतलब है स्पाइनल कार्ड और जो इसका सफिक्स है यानी कि आइटस उसका मतलब है इन्फ्लेमेशन ये एक वायरल इन्फेक्शन होती है और ये फैलती है फेकल औरल रूट से फेकल और रूट क्या होता है यानी इंसानी जो अखराज होता है स्टूल की शक्ल में वो किसी सूरत में उसमें जो ये वायरल होता है वो हमारे मुंह तक पहुंच जाता है और इसके बहुत सारे जो है ना वो तरीके हो सकते हैं जो हाथ इन्फेक्ट है वो उसके साथ खुराक खाई गई या बनाई गई और लोगों फैमिली में तकसीम की गई और वो उन लोगों ने खा ली या जैसे कि आजकल बड़े शहरों में है कि पानी की नालियाँ और ड्रेनेज आपस में मिक्सअप हुए हुए हैं तो उससे पानी के में मिक्सअप हो गए वायरस और वो पानी पीने वालों को उसने इन्फेक्ट कर दिया तो कोई भी सूरत हो सकती है जिससे ये जो स्टूल इन्फेक्टेड बंदा है उसके उसमें से जो वायरस है वो किसी और बदनसीब के मुंह तक पहुंचा और उससे वो इन्फेक्शन हो गई तफसील में हम आगे जिक्र करने जा रहे हैं पोलियो माइलाइटिस इज काज बाई इन्फेक्शन विद ए मेम्बर ऑफ जीनस एंट्रो वायरस नोन एज पोलियो वायरस ये जो जिसका हमने जिक्र किया कि स्टूल के जरिए से पास आन होता है और किसी दूसरे के मुंह तक पहुंच जाता है उसको हम पोलियो वायरस का नाम देते हैं और उसकी आगे शक्लें हैं पोलियो वायरस वन पोलियो वायरस टू और पोलियो वायरस थ्री ये जो वायरस है ये जाके आपके जीआईटी जिस जो है गैस्ट्रो इंटेस्टनाइल इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट उसमें जाके ये बराजमान हो जाता है या फिर वो जो आपका और फॉरन एक्स है जो गले का पिछला हिस्सा है उसमें जाके बैठ जाता है और फिर अल्टीमेटली ये इंटेस्टाइन मेदे में चला जाता है इस वायरस का इनक्यूबेशन पीरियड तीन से पैंतीस दिन है और ज़्यादा आम तौर पे ये छः से बीस दिनों में ये इनक्यूबेशन पीरियड इसका हो जाता है कंप्लीट सो so, मुख्तर ये कि एक वायरस जो स्टूल के ज़रिए से ट्रांसफ़र हुआ किसी और आदमी में और उसका ज़रिए कोई भी बना पानी में मिक्स हो गया या खाने की चीज़ों में मिक्स हो गया या किसी तरीके तक उसके मुंह तक पहुंच गया अब टाइप्स ऑफ पोलियो क्या है कौन कौन सी हैं चार बड़ी टाइप्स हैं पोलियो की एक है स्पाइनल पैरालिटिक पोलियो माइलाइटिस दूसरा है बल्बर पैरालिटिक पोलियो और तीसरा है बल्बल स्पाइनल पैरालिटिक पोलियो और चौथा है पोलियो एनसेफाइलाइटिस अब ये हर एक को हम ब्रीफली देखते हैं जो पहला है स्पाइनल पैरालिटिक पोलियो इसमें मोटर न्यूरॉन्स इन द इंटीरियर हॉर्न्स ऑफ स्पाइनल कार्ड आर अफेक्टेड मोटर आपको आगे, आगे हम शक्ल भी दिखाएंगे फोटो भी दिखाएंगे उसमें वाजह करेंगे 
इससे क्या मुराद है और पैरालिस इज यूजली एसिमेट्रिकल यानी एक जैसा नहीं होता पैरालिस केस टू केस डिफरेंट करता है मुख्तलिफ़ हिस्सों को अफेक्ट करता है जिसम के आम तौर पर जो लिम्स हैं बाजू या टांगे उनके ऊपर इसका ज़्यादा असर असरअंदाज होता है और इसमें मसल्स में शदीद पे पेन होती है और वो डेलिकेट नाजक हो जाते हैं मोस्ट कामनली इट इज़ इट अफेक्ट्स द लेग्स सबसे ज़्यादा इसकी निचला धार यानी टांगे शिकार होती हैं और एक्सटेंट ऑफ वीकनेस मे वेरी फ्राम सिंगल मसल ग्रुप टू कम्प्लीट टेट्रा पैरिस यानी कि केस टू केस जैसे हमने कहा डिपेंड करता है कि किस हिस्से को ज़्यादा अफेक्ट करता है आम तौर पर इसका शिकार हाथ और टांगे होती हैं और इसमें भी ये वेरी करता है इंटेंसिटी के साथ कि कितना किस हिस्से को मुतासर कर रहा है ये अब आप एक शक्ल देख लीजिएगा जिससे आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाएगा इसमें ऊपर ये जो वायरस है उसकी फॉर्मेशन दी हुई है इसका इनर पार्ट आउटर पार्ट और ये किस तरह किस तरह होता है और फिर ये इसको ये अफेक्ट करता है किस तरह जाके ये इंटरेक्ट करता है आप यहाँ जिससे देख सकते हैं कि पोलियो वायरस डिस्ट्राइज नर्व सेल्स इन द स्पाइनल कार्ड और ये ब्रेन है ब्रेन सा ब्रेन का कनेक्शन होता है स्पाइनल कार्ड के साथ काजिंग मसल वेस्टेज एंड पैरालिस जब ये स्पाइनल कार्ड के ऊपर ये अफेक्ट करता है तो ये उसके जो मसल्स हैं उनको ये मुतासर करता है ये आप देख रहे हैं ये स्पाइनल कार्ड और ये जो इसके ये मुख्तलिफ़ फॉर्म्स हैं ये स्पाइनल कार्ड को मुतासर कर रही हैं और नीचे ये जो है मसल्स को लंग्स को ये ये सबको ये मुतासर कर रही हैं ये फिर से देख लें कि ये एक उसकी जो है शक्ल क्या होती है वायरस की और ये वायरस ट्रैवल करके अल्टीमेटली मसल्स को नाकारा कर देता है दूसरी किस्म है बबलर पैलर्टिक पोलियो और इसमें क्या होता है इट आकर्स ड्यू टू द डैमेज टू द मेडुला और मेडुला क्या होता है ये इनर कोर ऑफ सर्टन ऑर्गन्स ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर है पोन्स और मिड ब्रेन विद डिसफंक्शन ऑफ क्रेनिकल नर्व न्यूक्ला एंड रेस्पासरेटरी एंड वेस्टमोटर रेगुलेटरी सेंटर इन द मेडुला ये जरा थोड़ी सी मेडिकल की टर्म्स और बॉडी पार्ट्स जो हमारे लिए ज़्यादा एज ए स्पेशल एजुकेटर उसको जानना डेफ्थ में ज़रूरी नहीं है लेकिन आगे फोटो में आपको वो भी मैं वाज कर दूंगा कि ये कौन कौन से पार्ट्स हैं इट कैन लीड टू रेस्पायट्री मसल फेलियर इससे जो सांस लेने वाले मसल्स हैं वो भी अफेक्ट होते हैं और रेस्पायरेटरी सिस्टम अफेक्ट होता है और हमारा जो कम्युनिकेशन का सिस्टम है वोकल कार्ड्स वगैरह और बोलने का निज़ाम उसको ये भी मुतासर करता है और इसके दीगर मसल्स को भी इसका मुतासर करता है अब ये आप इससे आप थोड़ा सा मज़ीद क्लियर हो जाएगा ये बबलर पोलियो जो सेकंड टाइप है ये क्या चीज़ है ये दिमाग है और इसमें ये ये लोअर पोर्शन है ब्रेन स्टेम इनको ये अफेक्ट करते हुए नीचे ट्रेवल ट्रिकल डाउन करता है स्पाइनल कार्ड की तरफ और यहाँ पे थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है कि द ब्रेन स्टेम गेट्स अटैक्ड बाय द पोलियो वायरस ये ब्रेन स्टेम दिस अटैक्स दिस अटैक ऑन द ब्रेन स्टेम बाय द पोलियो वायरस रिजल्ट इन एक्सटेंसिव डैमेज टू द मोटर न्यूरॉन्स ऑफ द ब्रेन स्टेम ये इनको मुतासर करता हुआ फिर ये जिसम के दीगर हिस्सों को भी इसका ट्रिकल डाउन अफेक्ट होता है अब ये तीसरी फॉर्म देखें बबलो स्पाइनल पैरालिटिकल पोलियो ये इनफैक्ट वो जो पहले दो पोलियो की किस्म बताई गई हैं उनको उनसे इनके ओवरलैप करते हैं जो हैं सिम्टम्स भी और असरात भी 
इट इज आल्सो नोन एज ए रेस्पिरेटरी पोलियो निजाम तनफस सांस लेने वाला निज़ाम को ये हिट करता है इट हैज सिम्टम्स बोथ ऑफ स्पाइनल एंड बबलर पोलियो जैसे मैंने अभी बताया पहले वाला जो दो पोलियो पोलियो की अकसाम बताई होती हैं उनके दोनों के सिम्टम्स इसमें पाए जाते हैं इट अफेक्ट्स द पार्ट ऑफ स्पाइनल कार्ड C3 थ्री टू सी फाइव सेगमेंट्स ये इसकी स्पेशलिटी है कि स्पाइनल कार्ड के जैसे हमको पता है आगे फर्दर सब पार्ट्स हैं तो C3 थ्री हिस्से से लेकर C5 फाइव हिस्से तक वो ये ख़ास तौर पे जो है ये डैमेज करता है और इससे जो है ये रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है जिससे जान भी जाने का ख़तरा होता है और ये डिस पैगिया ये कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स में शुमार होता है और इससे कम्युनिकेशन भी मुतासर होती है अब ये चौथी किस्म है पोलियो की ये एनसेफलाइटिस है इसमें क्या है होता है जी इसमें देर इज़ इन्फ्लमेशन ऑफ मोटर न्यूरॉन विद इन द ब्रेन स्टेम्स मोटर कोर्टस एंड द स्पाइनल कार्ड इट लीड्स टू द स्टिफनेस ऑफ बैक एंड नेक मसल्स क्रैम्स हेड एक्स एंड पैरथीसीस और पैरालिस आकर विद इन टेन डेज आफ्टर द सिम्टम्स डिवेल्प इसका पार्शली हमने जिक्र जो इसके दिमाग के किन हिस्सों को ब्रेन स्टेम वगैरह को मुतासर करता है वो हमने पीछे भी आपको स्लाइड दिखाई थी और अब आप ये देख लीजिएगा कि इसके जो कौन कौन से मसल्स हैं जो ये तमाम पोलियो जो अकसाम हमने दिखाई है उनकी वजह से मुतासर होते हैं सो मसल्स कामनली वीकेंड बाई पोलियो ये मसल्स दैट स्ट्रेटन और बैंड हेप हेप के मसल्स इससे मुतासर हुए और फिर लेग्स के हुए मसल्स दैट स्ट्रेटन नीज ये घुटने के इर्द गिर्द जो मसल्स हैं वो अफेक्ट हुए मसल्स दैट लिफ्ट फुट ये पाँव के मसल्स अफेक्ट हुए और लेग एज ए होल आप देख रहे हैं ये शार्टनड लेग है और इसके इन दोनों लेग्स को आप आप देखें तो आपको फ़र्क वाज नज़र आ रहा है शोल्डर्स के मसल्स भी अफेक्ट हो सकते हैं मसल्स बिहाइंड आर्म जो वीकनेस स्ट्रेटनिंग आर्म जो बाजू जिसको सीधा करते हैं जिसे स्ट्रेच करते हैं या कॉन्ट्रैक्ट करते हैं वो मसल इससे मुतसर हो सकते हैं फिर बैक मसल्स जो बैक बोन के मसल्स हैं दो, दोनों साइडों के और फिर ये ये देखिए इसका अंगूठा थम मसल्स ठीक है तो ये कंट्रेक्चर्स काजिंग टाइट कॉर्ड्स आप बज़ैर बच्चे की शक्ल से देख सकते हैं उसके लिम्स का अगर आप बहुत जायज़ा लें तो आपको इस बाजू में और इस बाजू में आपको फ़र्क नज़र आएगा इस टांग में और इस टांग में फ़र्क नज़र आएगा और जो आपको नज़र नहीं आ रहा वो हिप के मसल्स हैं और बैक के हैं तो ये ओवरऑल इम्पेक्ट बॉडी के ऊपर हो सकता है केस टू केस डिफरेंट है किसी में कम होगा किसी में ज़्यादा होगा अब थोड़ा सा जायज़ा ले लें कि जिसको पोलियो हो रहा हो उसको क्या सिम्टम्स नज़र आते हैं आम तौर पे पोलियो ये पाँच साल से कम बच्चों के में ज़्यादा होता है लेकिन ये लेटर एज में भी हो सकता है दे दिम्टम्स वेरी अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ पोलियो द इंडिविजुअल हैज़ ये दे लिखा गया है इनफैक्ट ये दी होना चाहिए द सिम्टम्स वेरी अकॉर्डिंग टू द टाइप्स ऑफ पोलियो द इंडिविजुअल्स है सो माइल्ड पोलियो में क्या सिम्टम्स होते हैं जी माइल्ड पोलियो में जो आम बुखार वाले सिम्टम्स हैं वो आपको मिलेंगे शुरू शुरू में हेड एक होगा फीवर फीवर हो सकता है वामिटिंग हो रही है गला सोर थ्रोट है और जिसम टूट रहा है फटीक है ये माइल्ड पोलियो के कुछ सिम्टम्स हैं अब नॉन पैरालेटिक पोलियो जो है जिसे हम एसेप्टिक मैनेजाइटिस भी कहते हैं उसके सिम्टम्स जो है वो माइल्ड केसेस से मिलते जुलते होते हैं इसके अलावा उसमें मॉडरेट फीवर 
stiff neck and back fatigue muscles pain ye ye bhi hota hai ji aur phir ab iske thoda sa symptoms aage badhte hain in paralytic polio symptoms are tremor जिसमें कप कपाट मसल्स वीकनेस फीवर स्टिफनेस कॉन्स्टिपेशन मसल पेन एंड स्पैज और डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग ये इसके सिम्टम्स कुछ हैं जी और अब ये स्टेजेस क्या होती हैं जिससे जिस स्टेजेस से गुजर के पोलियो अल्टीमेटली अपनी शक्ल लेता है द डिजीज में भी स्टेज है स्टेज वन इसकी क्या है जी acute stage of paralysis it begins with fever and headache followed by neck and meningitis uh, muscles are painful and tender or paralysis soon follows and reaches its maximum in 2 3 days ye acute stage of paralysis hai ji or limbs are weak and there may be difficulty with breathing and swelling if the patient does not surrender to respiratory uh, f- uh, failure pain and uh, praxia subsides after uh, 10 uh, 7 to 10 days yani ke agar uska saans ke nizam ke upar shadeed asar hua to patient expire bhi kar sakta hai lekin agar ye bach jaye to 7 se 10 din mein ye iski jo hai wo usme behtari aani shuru ho jati hai स्टेज टू जो है रिकवरी और कन्वर्सेंट स्टेज इसमें है दिस स्टेज इज प्रोलॉन्ग द रिटर्न ऑफ मसल पावर इज मोस्ट नोटिसबल डूरिंग द फर्स्ट सिक्स मंथ ये छः महीने तक जो है ना हो सकती है बट देर मे बी कंटिन्यूइंग इम्प्रूवमेंट फॉर अप टू टू ईयर्स दो साल तक इम्प्रूवमेंट हो सकती है होती रहती है और तीसरी स्टेज है रेजिडल पैरालिसिस इसमें सम केसेस डू नॉट प्रोग्रेस बियॉन्ड द अर्ली स्टेज ऑफ मैनेजर्स इरिटेशन इन अदर्स ओवर रिकवरी इज इनकम्प्लीट एंड द पेशेंट इज लेफ्ट विद सम डिग्री ऑफ एसेमेट्रिक फ्लेसेड पैलेसेज और मसल्स इसमें जो है वो प्रोग्रेस एक खास लिमिट के बाद उसकी रुक जाती है और फिर जो है वो फॉर ऑल टाइम्स टू कम वो उसमें जो है पैरालिस में मुबला रहता है इस यहाँ हम पहले हिस्से का अख्ताम कर रहे हैं दूसरे हिस्से में जैसे हमने बताया हम इसके मेडिकेशन मैनेजमेंट और प्रिकॉशन उसके ऊपर डिस्कस करेंगे और तब तक के लिए खुदाफ स्टेबलेस्ट